Tag zusammen, Jack Pop hier. Noch vor 200 Jahren, da hätte wohl kaum ein Mensch geglaubt, dass es so etwas wie die Dinosaurier wirklich gegeben haben könnte. Also Tiere mit einer Größe von 18 Metern. Und genauso wenig glauben wir heute, dass es einen Riesenaffen wie King Kong geben kann. Aber die Frage ist, stimmt das wirklich? Also ist ein mehrere Meter großer Affe vielleicht denkbar? Und wenn ja, würde der dann wirklich so aussehen wie in den Filmen oder vielleicht ganz anders? Und wie würde der eigentlich leben? Um das zu klären, beleuchten wir die Frage mal wieder von zwei Seiten. Für das Fiktionale und Filmische haben wir zum zweiten Mal unseren liebsten Filmnerd Alpa dabei von Cinema Strikes Back. Und um die Wissenschaft kümmert sich heute die Biologin und Primatenforscherin Anceline Grandjean. Die wissenschaftliche Arbeit von Anceline ist kacke. Also wirklich. Denn für ihre Doktorarbeit hat sie die Hinterlassenschaften von Berggorillas gezählt und vermessen, um zu schauen, wie viele es von denen noch gibt. Dafür war sie monatelang in afrikanischen Dschungeln unterwegs. Anceline hat ein Fable für klassische Musik und historische Tänze und ist, na klar, gern draußen wandern, um die Natur zu erkunden. Anceline, schön, dass du da bist. Freue mich. Hallo. Lass uns doch mal schauen, wie groß können denn eigentlich echte Gorillas werden? Das hängt davon ab, von welcher Art wir reden. Es gibt nämlich zwei. Die westlichen Gorillas leben in Zentralafrika, nahe dem Golf von Guinea mhm. und haben typischerweise eine äh, rote Kappe auf dem Kopf. Die östlichen Gorillas leben in Ostafrika, im Grenzgebiet von der Demokratischen Republik Kongo, Uganda und Ruanda. Die haben typischerweise ein dickes Fell. Die sind auch, was wir typischerweise auf einer Google-Suche von wilden Gorillas äh, finden würden. Ja, und welche von beiden Arten ist denn größer? Die östlichen Gorillas, äh, da können die Männchen knapp zwei Meter erreichen, die westlichen Gorillas wiederum nur 1,80 Meter. Okay, also wenn ich da jetzt drauf schauen müsste bei der Google-Suche, würde ich sagen, also King Kong ist schon eher so ein östlicher Gorilla, äh, auch wenn der natürlich viel größer ist als 2 Meter. Wie groß King Kong genau ist, das weiß ich jetzt nicht. Da müssen wir uns mal Cinema Strikes Back aushelfen. Alpa, gib uns noch mal einen Überblick. Wie groß Kong wirklich ist, ist eigentlich nur schwer zu beantworten, wenn überhaupt. Denn schon im ersten Film, King Kong und die weiße Frau, variiert seine Größe von Szene zu Szene. Am kleinsten war wohl Little Kong in King Kongs Sohn. Der Sohn ist nämlich keine 4 Meter groß und auch in Peter Jacksons King Kong ist Kong mit 7 Metern eher klein. Er ist schon deutlich größer in Kong Skull Island mit 31 Metern, aber er ist da ja noch im Wachstum. In Godzilla vs. Kong soll er sage und schreibe 102 Meter groß sein. Tausend Dank, Alpa. Das heißt, wir haben eine ganz große Auswahl zwischen 7 Metern und 102. Also ich glaube, 102 Meter, das kann man ausschließen, oder? Das ist Quatsch. Aber wenn wir uns auf die 7 Meter konzentrieren, äh, das ist ja immer noch mehr als dreimal so viel wie die normalen östlichen Gorillas. Hätte King Kong eine Chance gehabt, so groß zu werden? Also es gab auf jeden Fall einen Riesenaffe. Der letzte Fund ist etwa 100.000 Jahre alt. Und man geht davon aus, dass Gigantopithecus bis zu drei Meter hoch war What? und 500 Kilo schwer. <lacht> Ganz genau kann man das leider nicht sagen, weil wir leider bis jetzt nur Kieferfragmente gefunden haben und Zähne. Aber drei Meter ist schon ziemlich groß. Ja. Stell dir vor, du hast so ein Riesentier vor dir. Ey, auf jeden Fall. Also würde mir vollkommen reichen, um da schnell abzuhauen. Aber das heißt ja schon mal, die Natur bringt Affen im Riesenformat zustande. Und das Überraschende daran, ist, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist. Heute sind wir überrascht davon, weil große Tiere eher die Ausnahme sind. Aber wenn wir uns die Vergangenheit anschauen, dann waren Riesensäugetiere eigentlich über der ganzen Welt verbreitet. Und da reden wir nicht nur von Elefanten, Giraffen oder Nashörnern, sondern auch von riesen Kängurus oder Faultiere und natürlich Riesenaffen. Okay, das heißt aus evolutionsbiologischer Sicht, wäre so eine Spezies wie King Kong tatsächlich denkbar? Na, möglich ist natürlich vieles. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, weil es hat auch Nachteile, groß zu sein. Ja, ich äh, kann das bestätigen. Klein sein hat auch manchmal Vorteile. Was sind denn die, die Vor- und Nachteile von Tieren in einer bestimmten Größe? Also wenn die Umweltbedingungen gut sind und die Tiere wachsen können, dann hat die Größe eher Vorteile, mhm. weil äh, große Tiere sind natürlich besser von Raubtieren geschützt. Sie können auch viel mehr Nahrung aufnehmen, auch energiearme Nahrung und sie können auch größere Distanzen zurücklegen, um Futter zu suchen. Und jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Je größer eine Art wird, desto länger braucht sie, um überhaupt nachkommen bekommen zu können. Sie muss ja erstmal wachsen. Ja. Gorillas zum Beispiel 
sind erst fortpflanzungsfähig nach sieben bis zehn Jahren. Hunde nach einem Jahr und Mücken nach zwei Wochen. Das heißt, in den zehn Jahren, die es braucht, um eine Gorilla-Generation zu machen, gibt es schon zehn Hundegenerationen und 260 Mückengenerationen. Das heißt, wenn es eine Umweltveränderung gibt, zum Beispiel eine Nahrungsquelle bricht ab oder ähm, Klimawandel oder ein neuer Fressfeind kommt rein, dann haben in der Zeit, wo Gorillas eine Generation produzieren, die Mücken 260 Mal die Chance, eine genetische Mutation zu bekommen, die ihnen dann hilft. Kurz gesagt, große Tiere reagieren langsamer auf Änderungen. Ein bisschen so wie mit der Titanic und dem Eisberg. Große Arten lassen sich nur langsam auf einem neuen genetischen Kurs bringen. Und King Kong hat ja noch ein zweites Problem. Wenn jetzt eine Umweltveränderung oder eine Krise kommt, der ist ja auf einer Insel. Das heißt, der kann da nicht weg. Richtig. Und das macht die Ressourcen natürlich deutlich knapper. Und deswegen in der Regel beobachten wir auf Inseln, dass bei großen Arten eher eine Verzwergung stattfindet. Zum Beispiel gibt es der Insel Zwergmammut, der kaum größer als ein Meter war. Ein Mammut von einem Meter? Ja. Okay, krass. Es gibt auch heutzutage auf der ähm, indonesischen Insel Borneo der Borneo Zwergelefant, der definitiv ein Meter kleiner ist als die normalen asiatischen Elefanten. Okay, das heißt so rein evolutionär spricht jetzt nicht so viel für einen Riesenaffen Marke King Kong. Aber Anselin, wir sind ja bei Science vs. Fiction. Wir müssen irgendeinen Workaround finden, damit das trotzdem klappt. Äh, was ist denn, wenn diese Größe jetzt gar nicht die ganze Spezies betrifft, sondern nur King Kong als Individuum? Ne? Also irgendein Vorfall, den es auf der Insel gab. Ähm, die Lebewesen dort, die sind ja ausnahmslos alle groß. Na gut, dann lass uns mal kurz mal ganz wild spekulieren. Ja. <lacht> wenn King Kongs Eltern schon sehr groß waren, sagen wir die Größe von Gigantopithecus, etwa drei Meter, dann könnte vielleicht eine Krankheit oder ein Gendefekt dazu führen, dass er doppelt so groß wird. Da kommen wir zu den sechs Metern. Mhm. Aber dafür bräuchten wir ein bisschen mehr Informationen über King Kongs Background. Ja, Background-Infos, die kriegen wir ran. Da können wir ja einfach Alper fragen. Alper, du hast bestimmt ein paar Nerd-Facts für uns. Man erfährt mehr über Kong und seine ganze Spezies in einem Comic, das die Vorgeschichte erzählt. Skull Island – The Birth of Kong. Seine Spezies soll ganze Jahrtausende auf Skull Island gelebt haben, bis die natürlichen Feinde an die Erdoberfläche kamen, die Skullcrawler, auf Deutsch Schädelkriecher. Sie löschten alle Vertreter der Spezies aus, selbst Kongs Eltern, kurz nachdem Kong zur Welt kam. Anhand der Knochen weiß man, dass schon Kongs Eltern ziemlich groß gewesen sein sollen. Wie groß die alle aber waren und ob Kong nicht eventuell ein ausgesprochen großer Vertreter seiner Spezies ist, das weiß man nicht so genau. Im Monsterverse ist er schließlich auch das einzige lebende Exemplar dieser Spezies, das je gesichtet wurde. Okay, also eine Krankheit und ein Gendefekt können wir schon mal ausschließen. Dann muss es ja auf der Insel irgendeinen anderen Vorteil geben, dass die Tiere da so groß werden können. Also es gibt schon als Pendant zur Inselverzwergung auch der sogenannte Inselgigantismus. Da werden Arten eher größer, zum Beispiel um sich gegen Fressfeinde zu wehren oder wegen der Konkurrenz. Ja, und auf Skull Island hat King Kong auf jeden Fall jede Menge Konkurrenz. Ja, und zur Verteidigung hätte vielleicht seine Art größer werden können. Allerdings nur, wenn die anderen Arten damals auch noch nicht so groß waren und sie gemeinsam gewachsen wären. Damit immer ein Vorteil ist, ein bisschen größer zu sein als die anderen Arten. Wenn im Gegenteil so eine riesen Eidechse schon vom Anfang an auf der Insel war, dann wäre es für ein Tier von der Größe eines Gorillas eigentlich eher vorteilhaft gewesen, kleiner zu werden, um sich besser verstecken zu können. Okay, schade. Also auch hier eher schlechte Chancen für einen Riesenaffen. Okay, aber Anselin, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, wir haben einen King Kong, der ist sieben Meter groß. Ja, das ist jetzt gesetzt. Was würde das denn für seine Lebensweise bedeuten? Also der hätte schon vier Probleme, die ich sehe, mit denen er sich schon auseinandersetzen sollte. Ja? Es gibt ja viele andere äh, Pflanzenfresser auf der Insel. Und ich würde mir schon vorstellen, dass sie sich ziemlich in die Quere kommen. Pflanzenfresser verteilen zwar die Samen und düngen den Boden mit ihren Wanderungen, aber ich weiß nicht, ob die Pflanzen wirklich schnell genug wieder wachsen können, um wirklich längerfristig so viele Pflanzenfresser zu ernähren. Und das war nämlich auch das Problem bei Gigantopithecus. Der war auch ein Pflanzenfresser und hat im Wald gelebt, 
Aber mit dem Klimawandel sind die Wälder, wo er gelebt hat, teilweise so sehr geschrumpft, dass er nicht mehr genug Nahrung für sich gefunden hat. Und ist dann deswegen ausgestorben? Vermutlich. Das ist irre. Und King Kong, der hat ja noch mal viel mehr Appetit. Also was müsste der denn dann so pro Tag wegsnacken? Unglaublich viel. Ja. Wenn wir es zum Beispiel zu einem Gorilla vergleichen, ein erwachsenes Gorilla-Männchen frisst ungefähr 30 Kilo Nahrung pro Tag. Das ist ungefähr ein Achtel seines Körpergewichts. King Kong ist ja zweieinhalb Mal größer ungefähr. Das heißt aber auch dadurch zweieinhalb Mal breiter und zweieinhalb Mal dicker. Das ist insgesamt 15 Mal schwerer. Also wir würden ungefähr zu einem Gewicht von 3000 Kilo kommen. Wenn er sich ungefähr so ernährt wie ein Gorilla, dann würde es bedeuten, dass er 400 Kilo Nahrung zu sich nehmen soll. Und zwar jeden Tag. Oh Gott, das ist übrigens viel. Wenn ich das mal für mich überlege, ich müsste ein Achtel meines Körpergewichts essen, das wäre 9 Kilo Salat jeden Tag. Wie wäre denn das bei euch? Wie viel müsste bei euch auf dem Teller landen? Schreibt das mal in die Kommentare. Und? King Kong müsste dazu noch ziemlich umherwandern. In der Natur sind schon die Gorillas ungefähr zwölf Stunden am Tag auf Nahrungssuche. Ja, und da ist die Frage, ob Skull Island überhaupt groß genug wäre. Also wenn man da mal so schaut, es gibt so Karten auf Filmpostern und da sind dann diese Entfernungsskalen dabei. Wenn man das so grob hochrechnet, kommt man auf so 1000 Quadratkilometer Fläche für die Insel. Äh, würde das überhaupt reichen? Na, da können wir eine kleine Rechnung aufmachen ja, und die echten Gorillas als Vergleich nehmen. Es gibt etwa 1000 Berggorillas in zwei Gebieten verteilt, Windy und Virunga. Zusammen sind es etwa 800 Quadratkilometer. Das ist etwa die Größe von Hamburg. Das bedeutet, dass jeder Gorilla etwa einen knappen Quadratkilometer für sich hat. Wenn wir einen Kong nehmen, der ungefähr 15 Mal so viel Nahrung braucht, dann würde das bedeuten, dass ein Kong etwa 12 Quadratkilometer Fläche bräuchte. Ja, das würde ja auf Skull Island gut hinhauen. Wenn wir 1000 Quadratmeter zur Verfügung haben, haut das doch hin. Aber wir reden hier nur von einem Kong. Mhm. Um überhaupt da zu sein, braucht der Kong Eltern, Großeltern und so weiter. Mhm. Kurz gesagt braucht er eine Population, durch die er entstanden ist. Und wenn wir Skull Island nehmen mit 1000 Quadratkilometer, dann würde es eigentlich nur für 100 Kongs reichen. Okay, wie groß müsste denn Sky Island dann sein, damit so eine Population von 1000 Tieren irgendwie funktionieren würde? Genau, also wenn wir 1000 nehmen, wie die Berggorillas, was schon knapp ist, muss ich trotzdem sagen, dann würde Skull Island ungefähr die Größe von Jamaika haben müssen. Wow, also viel, viel, viel größer, als wir es auf den Postern oder in den Filmen sehen. Also zu futtern kriegt King Kong nicht so richtig viel und dann kommen auch noch diese körperlichen Probleme dazu. Richtig. King Kong läuft ja meist aufrecht, wie wir. Aber die Schwerkraft zieht ihn natürlich nach unten. Und mit einer seinen 7 Meter Größe würde seine Wirbelsäule enorm viel Kraft ausgesetzt werden. Das würden seine Knochen vielleicht nicht mal aushalten können. Und selbst wenn sie das tun, dann hätte er wahrscheinlich Haltungsschäden, Bandscheibenvorfälle oder zumindest Rückenschmerzen. Okay, King Kong wäre also irgendwie ein kompletter Pflegefall. Richtig. Ähm, das würde vielleicht funktionieren, wenn er zum Beispiel viel breitere Knochen hätte und auch breitere Muskeln. Da könnte es vielleicht passen. Aber am besten wäre es eigentlich, wenn er auf allen Vieren laufen würde. Ja. Dafür bräuchte er wiederum ein fehlendes Polster an den Füßen. So wie bei Elefanten? So wie bei Elefanten, richtig. Da würde sich für mich aber die Frage stellen, wenn er auf allen Vieren läuft, auf den Händen, wie würden dann seine Hände aussehen? Ja. Sind sie dann überhaupt noch als Hände benutzbar? Kann er damit noch greifen, wenn alles irgendwie so dick ist? Er würde auf jeden Fall super komisch und anders aussehen, als wir es jetzt so angezeigt bekommen im Film. Auf jeden Fall. So, und jetzt kommt die dritte Herausforderung. Sein Herz müsste eine unglaublich starke Pumpleistung bringen, um alle Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Gorillas können jetzt schon nur relativ kurz auf Hochleistung sein, zum Beispiel klettern oder kämpfen. Ein King Kong würde wahrscheinlich einfach dauernd außer Atem sein. Okay, also nichts mit äh, ich verprügel eine Uhrzeit Excel oder kletter mal aufs Empire State Building hoch, so wie das in den Filmen immer so spektakulär aussieht. Er nicht. Außer seine Art hat sich auch daran angepasst. Zum Beispiel die Giraffen. Giraffen sind auch bis zu sechs Meter hoch und die schaffen das irgendwie, das Blut bis zum Kopf zirkulieren zu lassen. Dafür haben sie spezielle Blutgefäße und auch spezielle Ventilien im Hals, in den Arterien, damit das äh, Blut hochkommt. Damit hätte King Kong zwar ein großes Herz und einen sehr hohen Blutdruck, 
Aber der wäre relativ gesund. Ja, und dass King Kong ein großes Herz hat, das wissen wir. Zumindest für die Frauen. Und lass uns mal zum letzten Punkt kommen, die Hitze. King Kong wird in der Regel mit einem ziemlich dicken Fell dargestellt. Ein bisschen so wie bei den Berggorillas. Aber die Berggorillas wohnen in den Bergen von etwa 3000 Meter Höhe. Da kann es ziemlich kalt werden, bis zu 0 Grad. Und deswegen brauchen sie ein dickes Fell. Auf Skull Island würde ich mir eher vorstellen, dass da so typische Tropentemperaturen sind bei 23 bis 30 Grad. Da wäre er mit so einem dicken Fell einfach viel zu warm gehalten. Da würde einfach helfen, ein viel dünneres Fell zu haben, wie zum Beispiel bei den westlichen Gorillas. Trotzdem wäre das Problem, dass wenn er so groß ist, dann hat er auch viel mehr Zellen, die Hitze produzieren. Und King Kong selbst hat wenig Oberfläche, um diese Hitze rauszukriegen. Ja, das haben wir schon mal so ähnlich besprochen, nämlich in unserer Ant-Man-Folge. Die verlinke ich euch mal hier oben. Äh, nur hier bei King Kong ist es jetzt genau umgekehrt. Also King Kong produziert zu viel Hitze und müsste halt ein dünnes Fell haben oder irgendeinen Mechanismus, um diese Hitze dann wieder abzugeben. Fassen wir zusammen, ein King Kong von über 100 Metern Größe, der ist totaler Quatsch, auch wenn es natürlich im Film cool aussieht. Und die kleinste Variante mit 7 Metern, die ist nur dann plausibel, wenn es auf Skull Island einen evolutionären Druck gegeben hat, damit er wachsen muss und funktioniert natürlich auch nur dann, wenn er sich irgendwie entsprechend angepasst hätte. Fest steht aber, so wie in den Filmen würde King Kong in echt auf jeden Fall nicht aussehen. Anzelin, dir auf jeden Fall vielen Dank fürs Erklären. Gerne. Danke geht auch raus an Alpa von Cinema Strikes Back, der sich für uns durch diese ganzen King Kong Filme gewühlt hat. Flitzt doch mal rüber zu denen auf dem Kanal und lasst ein paar Grüße in den Kommentaren da. Und vergesst bitte nicht, diesen Kanal hier zu abonnieren und die Glocke zu drücken. Dann sehen wir uns bald wieder. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Ciao, ciao. What? Ich guck mal ganz schnell, was wir jetzt als nächstes drehen. Also nächste Position. Wir sind im Dschungel. Es ist gefährlich und wild. Und gleich kommt ein Schädelflipper. <lacht> Oh, ich befinde mich heute in einer totalen Friesensituation. Ich meine, wirklich, ich regen die ganze Zeit, guck mal meine Haare. Ich brauche einen Akku für.